ஏ வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சிபிஎஸ்சி லெவன்த் மேக்ஸில் எக்ஸைஸ் லெவன் பாயிண்ட் ஃபோர் பார்க்கலாம் ஸோ லெவன் பாயிண்ட் ஃபோர் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அதோடய இன்ட்ரோடக்ஷன் ஹைப்பர் போலா ஹைப்பர் போலா எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் அதில் என்னென்னலாம் கீ டேர்ம்ஸ் இருக்குது அதோடய ஃபார்ம்லாஸ் என்ன அப்படின்றது அந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் க்ளியராக பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா லெவன் பாயிண்ட் ஃபோர் நீங்கள் ஈஸியாக போட்டுடலாம் சரிங்களா ஸோ அப்போ லெவன் பாயிண்ட் ஃபோரோட ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரோடக்ஷன் பேசிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஹைப்பர் போலா ஸோ ஹைப்பர் போலானால் எப்படி அது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஸோ ஹைப்பர் போலா ஓகே ஸோ ஹைப்பர் போலா அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டூ பாயிண்ட்ஸ் இந்த பிளேன் இருக்குது ஸோ கன்சிடர் டூ பாயிண்ட்ஸ் இன் ஏ பிளேன் ஸோ எஃப் ஒன் அண்டு எஃப் டூ ஓகே ஸோ ஒரு பிளேன் இருக்குது ஸோ இதில் ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஒன்று வந்து எஃப் ஒன் ஸோ இன்னொன்று வந்து எஃப் டூ அதே மாதிரி இன்னொரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இதை பாயிண்ட் தான் சென்டர் பாயிண்ட் தான் நமக்கு ஃபோக்கே ஸோ இன்னொரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம் பி ஒன் பி டூ அண்ட் பி த்ரீ ஸோ கன்சிடர் அனதர் பாயிண்ட் பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ ஓகே ஸோ எஃப் ஒன் எஃப் டூ எஃப் த்ரீ ஒன் இருக்குது பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ இருக்குது ஓகே ஸோ இதில் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் எஃப் ஒன் அண்டு பி ஒன் ஸோ முதல்ல அந்த டயக்ராம் போட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் க்ளியராக இருக்கும் ஸோ இப்போ இது மாதிரி இருக்குது இப்போ இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த பக்கம் ஒரு பேர் இப்படி ஒரு பேர் வா ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு என்னது இந்த இடத்துல எஃப் ஒன் ஸோ எஃப் டூ ஸோ இந்த எஃப் ஒன் எஃப் டூ இங்கே போட்டிருக்கிறது இதுதான் இந்த லைனில் இங்கே போட்டிருக்கேன் இப்போ இதில் பிளேனில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு எல்லாமே என்னது பி ஒன் பி டூ ஸோ இங்கே இருக்கிறது பி ஒன் ஸோ இங்கே இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் பி டூ ஓகே ஸோ அதே மாதிரி இந்த பக்கம் நமக்கு வரும்போது இந்த பக்கம் பி த்ரீன்னு எடுத்துக்கோங்க ஸோ பி ஒன் பி டூ அண்டு பி த்ரீ இப்போ இதில் நமக்கு என்னென்னா டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் எஃப் ஒன் அண்டு பி ஒன் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஏ டிஸ்டன்ஸ் எஃப் ஒன் அண்டு பி ஒன் கமா எஃப் டூ அண்டு பி ஒன் எஃப் டூ அண்டு பி ஒன் ஸோ ஒரு டிஸ்டன்ஸ் வந்து நமக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் இன்னொரு டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபார்தர் டிஸ்டன்ஸ் ஓகே ஸோ எஃப் ஒன் அண்டு பி ஒன் மைனஸ் எஃப் டூ அண்டு பி ஒன் நெக்ஸ்ட் எஃப் ஒன் அண்டு பி டூ நெக்ஸ்ட் எஃப் ஒன் அண்டு பி டூ நெக்ஸ்ட் எஃப் டூ அண்டு பி டூ ஓகே ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் என்ன இருக்குது எஃப் ஒன் அண்டு பி டூ எஃப் டூ அண்டு பி டூ நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி இது வந்து பக்கத்தில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் எஃப் டூ அண்டு பி த்ரீ மைனஸ் எஃப் ஒன் அண்டு பி த்ரீ ஸோ அப்போது டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் நம்ம என்ன போட்டிருக்கோன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பி ஒன் இன்டு எஃப் ஒன் சாரி பி ஒன் இதுதான் லார்ஜர் டிஸ்டன்ஸ் ஏன்னா பி ஒன் வந்து எஃப் டூ தான் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அப்போ பி ஒன் இன்டூ எஃப் டூ ஃபஸ்ட் வந்துடும் மைனஸ் பி ஒன் இன்டூ எஃப் ஒன் ஸோ பி ஒன் இன்டு எஃப் டூ மைனஸ் பி ஒன் இன்டு எஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு ஸோ பி டூ இன்டு எஃப் டூ மைனஸ் பி டூ இன்டு எஃப் ஒன் ஸோ ஈக்குவல் டு பி த்ரீ இன்டு எஃப் ஒன் மைனஸ் பி த்ரீ இன்டு எஃப் டூ ஏன்னா பி த்ரீ பார்க்கும்போது எஃப் ஒன் தான் எனக்கு தூரமாக இருக்குது எஃப் டூ இன்றது எப்படி இருக்குது பக்கத்தில் இருக்குது ஸோ அப்போ பி ஒன் இன்டு எஃப் டூ லார்ஜர் டிஸ்டன்ஸ் மைனஸ் பி ஒன் இன்டு எஃப் ஒன் இந்த லார்ஜர் டிஸ்டன்ஸ் வந்து இந்த ஸ்மாலர் டிஸ்டன்ஸ் அட்ராக்ட் பண்ணுற டிஸ்டன்ஸும் எதுக்கு ஈக்குவல் பி டூலேருந்து எஃப் டூ மைனஸ் பி டூலேருந்து எஃப் ஒன் இதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அதே மாதிரி பி த்ரீலேருந்து எஃப் ஒன் மைனஸ் பி த்ரீ இன்டு எஃப் டூ இதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் எஃப் ஒன் அண்டு பி ஒன் கம் எஃப் டூ அண்டு பி ஒன் இதே மாதிரி சிம்லர்லி இது எல்லாமே நமக்கு எஃப் இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் தட் மீன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஓகே ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் அது ஃபார் அந்த ஃபார்தர் ஃப்ரம் டூ க்ளோசர் பாயிண்ட் இந்த எஃப் ஒன் அண்ட் ஃபோ எஃப் டூ அப்படின்றத நமக்கு என்னது ஃபோக்கை ஆகுது ஹைப்பர் போலாம் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் மூலமாக தான் நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகுது ஹைப்பர் போலான்றது ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஸோ த டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் எஃப் ஒன் அண்டு பி ஒன் Comma F2 and P1. Eh? Okay, so F1 and P1, comma F2 and P1. P1. And next,
so and f1 and p3 comma f2 and p3 so idella me eppadi irukano constant okay so difference of distance from further distance and closer distance idu randi subtract pannum bodhu namak eppadi varunu equal a irukum so abdi equal a irundhadu abadina so idhula da namak enadhu the hyperbola nrathu form aagum solra so ipo idhula enna na technical terms irukku nu pathina first epiyum bodhu namak enadhu foci so foci nrathu enadhu inda fixed point so inda fixed point f1 and f2 da namak enadhu foci of the hyperbola so equal to so ipo idhula fixed point so fixed point equal to f1 equal to f2 equal to so foci of hyperbola okay so in the fixed point da first namakku enadhu foci f1 f2 first illirudhu foci of the hyperbola na first enna theriyum next transverse axis the line through the foci abindradha transverse axis so ipo endha line so the line through the foci so foci valiya pass aara line so foci valiya pass aara line endha line so indha line இதுதான் நமக்கு என்னது இந்த லைன் தான் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் ஆக்சிஸ் ஸோ அப்போ இது எப்படி எழுதா த லைன் த்ரூ தி ஃபோக்கை இஸ் கால்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆக்சிஸ் ஸோ த லைன் த்ரூ ஃபோக்கை இஸ் கால்டு ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் ஆக்சிஸ் okay so next the line through center <coughs> so the line through center is a center so in the point so the line through center and perpendicular to transfer axis so line vandu eppadi center la pass aagunu adhe mari transfer axis ku eppadi irukonu perpendicular irukonu so in the line pera nam enna solrona conjugate axis okay so the line through center the line through center and perpendicular to transfer axis perpendicular to transverse axis is called conjugate axis okay so in the center la pass a line pass aagudhu transverse axis so perpendicular to center abindrad enadhu conjugate axis next in the point at which is center in the point la meet aagudhu pathinga so idhu peru da ungalku enadhu vertex so in the point peru da vertex okay so the point at which the point at which hyperbola intersect the transverse axis so intersects the transverse axis are called vertices vertices of hyperbola okay so idu per da namakku enadhu vertices appdi solrom so in the point so in the point so in the point idu rendu da namakku enadhu vertices புரியுதுங்களா ஸோ இதுதான் மெயினாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஃபஸ்ட்டு டெக்னிக்கல் டர்ம்ஸ் ஸோ இதுக்கப்புறம் நமக்கு மெயினாக என்ன இருக்குன்னா ஃபார்ம்லா ஒன்று வந்து ஃபோக்கை ஆன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இன்னும் ஒன்று ஃபோக்கை ஆன் ஒய் ஆக்சிஸ் ஸோ ரெண்டு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது ஓகே ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ரிவிஷன் பேட்ச் ஆன்லைன் கிளாஸ் என்ன போயிட்டு இருக்குன்றது அப்படியே ஒரு வாட்டி சொல்லிடுறேன் ஸோ ரிவிஷன் பேட்ச் ஆன்லைன் கிளாஸ் மண்டேலேருந்து நமக்கு ரிவிஷன் பேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆச்சு தட் மீன்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் லெவன் ட்வெண்ட்டி டூ ஸோ மண்டேலேருந்து ரிவிஷன் பேட்ச் லெவன்த்துக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த ரிவிஷன் பேட்சில் அகெயின் ஃபஸ்ட் யூனிட்லேருந்து திருப்பி எல்லா யூனிட்டும் வீக்லி வீக்லி டூ டூ யூனிட்ஸ் எல்லாத்தையுமே கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு என்சிஆர்டியில் இருக்கிற கொஷின்ஸ் எல்லாமே பார்ப்போம் பட் டாப் டு பாட்டம் எல்லா கொஷனும் பார்க்குற மாதிரி இருக்குது இம்பார்ட்டன் கான்செப்ட் இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் மட்டும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எக்ஸசைஸில் டென் கொஷின்ஸ் இருக்கா மினிமம் சிக்ஸ் கொஷின் பார்த்துருவோம் அதை தவிர உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது இன்கேஸ் டவுட் இருக்கிற கொஷின்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் கிளியர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி வார வாரம் டூ டூ யூனிட்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ டூ டூ யூனிட்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு எவ்ரி சண்டே அந்த வார வாரம் எக்ஸாம் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது ஃபுல்லாக எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அப்புறம் மேக்ஸிமம் இது கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒரு
ஸோ டூ மந்த்ஸில் வார வாரம் டூ டூ யூனிட்ஸ் எடுத்தோம் பார்த்தோன்னா இந்த டூ மந்த்ஸ் ஜனவரிக்குள்ளே உங்களுக்கு டோட்டலாக கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பிப்ரவரிலேருந்து உங்களுக்கு டுவெல்த்து சிலபஸ் ஆரம்பிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த டூ மந்த்ஸ் அகேன் நீங்கள் ஃபஸ்ட்லேருந்து ஃபுல்லாக லெவன்த் சிலபஸ் ஃபுல்லாகவே லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் பிப்ரவரிலேருந்து டுவெல்த் சிலபஸ் ரெகுலராக ஸ்டார்ட் ஆகும் டுவெல்த் சிலபஸ் வரும்போது என்சிஆர்டி கொஷின் பப்ளிக் எக்ஸாம் கொஷின்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா இது எல்லாமே நம்ம பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் பட் லெவன்த்தில் என்சிஆர்டி கொஷின்ஸ் இல்லை இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் மட்டும் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் பட் ரெண்டுத்துக்குமே எவ்ரி சண்டே உங்களுக்கு எக்ஸாம் இருக்கு ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் இதில் அகேன் ஃபார்மில் வரலாம் இதில் ரெண்டு கேசஸ் ஆஃப் ஹைப்பர் போலாக இருக்குது தேர் ஆர் டூ கேசஸ் ஆஃப் ஹைப்பர் போலாக ஃபஸ்ட் கேஸ் ஒன் ஃபோக்கை ஆன் எக்ஸாக்சிஸ் அப்படியே சைட்லேயே ஃபோக்கை ஆன் ஒய் ஆக்சிஸ் போடுறோம் அப்போ தான் கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கேஸ் டூ ஃபோக்கை ஆன் ஒய் ஆக்சிஸ் ஸோ இதுக்கு ஃபோக்கை ஆன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கும் ஃபோக்கை ஆன் ஒய் ஆக்சிஸ்க்கும் டயக்ராம் ஜஸ்ட் எப்படி வரும்னு ஒரு ஐடியா பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ இருக்குது போல ஸோ ஃபோக்கை ஆன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் டயக்ராம் எப்படி வரும் ஸோ இதுதான் ஃபோக்கை ஆன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இதே ஃபோக்கை ஆன் ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு ஸோ மேலே வெட்டிக்கலாக வரும் ஓகே ரெண்டுமே சென்ட்ரலில் வரும் நான் கொஞ்சம் மூவ் பண்ணி போட்டிருக்கேன் ஓகே ஸோ இது வந்து நமக்கு டயக்ராமில் இது எஃப் ஒன் ஸோ இது எஃப் டூ ஸோ இது பாசிட்டிவ் சைடு ஸோ சீக்கமாக ஜீரோ ஸோ நெகட்டிவ் சைடு மைனஸ் சீக்கமாக ஜீரோ ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு மேலே வெட்டக்ஸ் பி கமா ஜீரோ மைனஸ் பி கமா ஜீரோ அதே மாதிரி இங்கே எடுத்தோம் அப்படின்னா ஸோ ஜீரோ கமா சி இங்கே கீழே வந்து ஜீரோ கமா மைனஸ் சி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வேறு என்ன இருக்குது ஆ வெட்டக்ஸ் ஸோ வெட்டக்ஸோட பாயிண்ட்டு ஸோ இங்கே வந்து என்ன வரும் ஏ கமா ஜீரோ இங்கே மைனஸ் ஏ கமா ஜீரோ அதே மாதிரி இங்கே வெட்டக்ஸோட பாயிண்ட் என்ன வரும் கீழே நெகட்டிவில் வரும்போது ஜீரோ கமா மைனஸ் ஏ ஸோ இங்கே ஜீரோ கமா ஏ ஓகே ஸோ இப்போ இதில் எப்படி எழுதலாம் ஃபார்மில் பாருங்கள் ஒன் பை ஒன் இதில் எஃப் ஒன் அண்ட் எஃப் டூ தான் நமக்கு என்னது ஃபோக்கை எஃப் ஒன் அண்ட் எஃப் டூ ஸோ ஃபோக்கை அது ரெண்டு ரெண்டுக்குமே சேம் தான் ஸோ இது எஃப் ஒன் இது எஃப் டூ இப்போ இதில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபோக்கை ஆன் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஈக்குவேஷன் என்ன வரும்னு பாருங்கள் ஸோ ஈக்குவேஷன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் ஸோ ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இதில் சேம் எஃப் ஒன் அண்ட் எஃப் டூ ஆர் ஃபோக்கை ஸோ இதில் ஈக்குவேஷன் இது ஈக்குவேஷன் அதே மாதிரி ஃபோக்கை லைஸ் ஆன் ஒய் ஆக்சிஸில் ஸோ ஈக்குவேஷன் எப்படி வரும் எக்ஸ் ஓ சாரி ஒய் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் ஸோ ஈக்குவல் டு ஒன் ஓகே ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் கொயிஷன்ட் வந்து நமக்கு பாசிட்டிவாக இருக்கும் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கொயிஷன் நெகட்டிவ் இங்கே ஒய் ஸ்கொயரோட கொயிஷன் நெகட்டிவ் இங்கே ஒய் ஸ்கொயரோட கொயிஷன் பாசிட்டிவ் ஓகே ஸோ ஃபோக்கஸ் நமக்கு எப்போ இருக்குது லைஸ் ஆன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் தான் ஃபோக்கஸ் இருக்குது மேஜர் ஆக்சிஸ் லைஸ் ஆன் எப்போ இருக்குது எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்குது இங்கே ஃபோக்கஸ் லைஸ் ஆன் எப்போ இருக்குது ஒய் ஆக்சிஸ் அதே மாதிரி மேஜர் ஆக்சிஸ் எப்போ இருக்குது லைஸ் ஆன் ஒய் ஆக்சிஸ் ஓகே சேம் நம்மளுக்கு பேராபோலில் பார்த்த மாதிரி தான் ஓகே ஸோ இப்போ ஒவ்வொருத்துக்கும் ஃபார்மில் என்ன வரும்ன்றதை பார்த்துடலாம் ஸோ இதுதான் மெயின் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஹைப்பர் போலா இது வந்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அரிசாண்டல் ஹைப்பர் போலா நோட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து அரிசாண்டல் ஹைப்பர் போலா ஸோ இது வந்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் வெர்டிக்கல் ஹைப்பர் போலா ஓகே ஸோ இப்போ ஃபார்மில் என்னென்ன வருவாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபோக்கை ஸோ ஃபோக்கை ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சி கமா ஜீரோ ஸோ இதே வெர்டிக்கல் ஹைப்பர் போலாவில் ஃபோக்கை ஜீரோ கமா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சி ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இது ஃபோக்கை நெக்ஸ்ட்டு வெட்டிசஸ் ஸோ வெட்டிசஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏ கமா ஜீரோ ஸோ இங்கே வெட்டிசஸ் ஜீரோ கமா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏ நெக்ஸ்ட்டு எசன்ட்ரிசிட்டி ஸோ எசன்ட்ரிசிட்டினா ரேஷியோ என்னது சேம் அதே தான் சி பை ஏ எசன்ட்ரிசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு சி பை ஏ ஸோ அதில் சின்றது என்னது சி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் சேம் இங்கேயும் எசன்ட்ரிசிட்டி அத
so c square equal to a square plus b square last a lattice rectum so lattice rectum is the same as the but this is a line segment perpendicular to transfer axis so this is the lattice rectum so line segment perpendicular to lattice rectum lattice formula is the l is equal to 2b square by same as the formula is the same so l is equal to 2b square by this is the basic formula if you have a concept of the formula you will see the next video in the video you will see the next video that is clear. So first, there are two cases. One is foci and x-axis, one is foci and y-axis. Foci and x-axis is horizontal parabola, foci and y-axis is vertical hyperbola. So the equation is horizontal x square by a square minus y square by b square equal to 1. So this is vertical y square by a square minus x square by b square equal to 1. So this is foci, x-axis and y-axis. If you have x plus r minus a comma 0 x-axis, so this is y-axis. So, eccentricity, c by a, in give c by a thang, c square equal to a square plus b square. Last the lattice rectum, l equal to 2b square by a, in give 2b square by a. This is the basic. This is the base for the video, sums 1 by 1. Thank you.